வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட் ஒன் எம்சி கொஷின்ஸ் வந்து போன ரெண்டு வீடியோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ டூ யூனிட் ஒன் இதை போட்டேன் இப்போ இந்த வீடியோட உங்களுக்கு யூனிட் ஒன் எம்சி கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக முடியுது இப்போ நம்ம யூனிட் ஒன்னுக்கு மூணு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த மூணு வீடியோ நீங்கள் மட்டும் பார்த்தாலே போதும் எல்லா ஒன் மார்க் அதாவது எம்சி கொஷின்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகிருக்கு யூனிட் ஒன் கவர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து போன வீடியோவில் ஃபார்ட்டி எயிட் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஃபார்ட்டி நைன்த்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஃபார்ட்டி நைன்த் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃபோர் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஃபோர் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் காம்பனன்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அனாலிசிஸ் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸிக்யூஷன் அதுக்கப்புறம் எவல்யூஷன் இதில் நான் இந்த ஃபோர் தான் உங்களுக்கு வந்து காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் சரிங்களா இதனால் நான் வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸோட காம்பனன்ஸ் கேட்டானோ அனாலிசிஸ் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்புறம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸிக்யூஷன் எவல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா லீன் ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ரோச்சஸ் ஏம் டு இம்ப்ரூவ் சாரி ஏம் டு எலிமினேட் எரர் எக்ஸ்பெக்டேட் ப்ராசஸ் லோ க்ராஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ் ஹெல்த் கேர் குவாலிட்டி அதாவது உங்களுக்கு வந்து அதாவது எலிமினேட் பண்ணோம் அதாவது லீன் ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் தான் இந்த இந்த அப்ரோச்சஸ் எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணுறது அதாவது எரர் அப்புறம் லோ காஸ்ட் அப்புறம் இம்ப்ரூவ் ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் எக்ஸ்பெக்டேட் ப்ராசஸ் இது எல்லாமே எலிமினேட் பண்ணுறது என்ன என்ன ஒரு அப்ரோச் பார்த்தீங்கன்னா நீல் லீன் ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஸ்டெப்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷனல் பிளானிங் வியா ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஸ்டெப்ஸ் என்ன அதாவது ஃபங்க்ஷனல் பிளானிங் வியா ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் என்னென்னா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெவலப் விஷன் அண்ட் மிஷன் அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷனல் அனாலிசிஸ் அதுக்கப்புறம் டெவலப் அண்ட் செலக்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆப்ஷன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸிக்யூஷன் பிளான் அப்புறம் எஸ்டாப்ளிஷ் அப்ரோப்ரேட் பட்ஜெட் அண்ட் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் அப்புறம் எக்ஸிக்யூஷன் ரிவ்யூ இந்த செவன் பாயிண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து செவன் ஸ்டெப்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷனல் பிளானிங் வியா ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் அதாவது ஃபங்க்ஷனல் பிளானிங்கை வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் மூலமாக கண்டெக்ட் பண்ண அதாவது அதை வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணுறதுக்கு செவன் ஸ்டெப்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவன் ஸ்டெப்ஸ் தான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அப்ரியேஷன்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எம்சி கொஷின்ஸில் அப்ரியேஷன் கொஷின் எதிர்பார்க்கலாம் சரிங்களா அதனால் அப்ரியேஷன் கொஷின்ஸ்னு உங்களுக்கு நான் க போன ரெண்டு வீடியோவில் அப்ரியேஷன்ஸ் கொஷின் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் டோட்டலாக யூனிட் ஒனில் என்னெல்லாம் மேக்ஸிமம் பாசிபிலிட்டிஸ் அப்ரியேஷன் கொஷின்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து ஸ்மார்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் மெஷரபிள் அச்சுவபிள் ரியலிஸ்டிக் அண்ட் டைம் பவுண்டட் அதாவது எஸ் எஸ் ஃபார் எஸ் வந்து ஸ்மா ஸ்பெசிஃபிக் எம்முக்கு வந்து மெஷரபிள் ஏக்கு வந்து அச்சுவபிள் ஆருக்கு வந்து ரியலிஸ்டிக் அதுக்கப்புறம் டி வந்து டைம் பவுண்டட் இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்மார்ட்டோட அப்ரியேஷன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா த பிளான்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் காம்பனன்ட் ஷுட் பி ஸ்மார்ட் அதாவது பிளான் காம்பனன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படி கேட்டாங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட்னா உங்களுக்கு இது அப்ரியேஷன் சரிங்களா அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் மெஷரபிள் அச்சுவபிள் ரியலிஸ்டிக் அண்ட் டைம் பவுண்டட் இப்படி கூட உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் கேட்கலாம் இல்லைனா டேரெக்டாக ஆப்ஷனில் ஸ்மார்ட்டு கூட கேட்பாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இன்க்ளூட்ஸ் த ஸ்டேபிள் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் டெய்லி டாஸ்க் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் தான் ஒரு ஸ்டேபிளான ஃபங்க்ஷனாலிட்டி டெய்லியாக டெய்லி ரெகுலேஷனில் நடக்கிற டாஸ்க் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணுறது யார் என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இப்போ நான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து மூணு கொஸ்டின் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் இருந்துட்டுருக்கேன் அதனால் அது என்னெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண முடியும் அதனால தான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஒரு டாபிக் எடுத்தனா அந்த டாப்பிக்கில் தொடர்ந்து கொஸ்டின் கேட்பேன் சரிங்களா இது அத
எலக்ட்ரானிக் மெடிக்கல் ரெக்கார்டு தான் இஎம்ஆர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் டிசைனிங் த ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் டிசைனிங் த ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங் என்னெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக உங்களுக்கு ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸும் நல்லா தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நீட் அசஸ்மெண்ட் ஃபீஸிபிலிட்டி ரிப்போர்ட் ஆர்கிடெக்சர் ப்ரீஃப் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் ப்ரொப்போசல் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கன்சல்டன்ட் அதாவது ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் டிசைனிங் த ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங் டிசைன் ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங்காக டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த செவன் ஸ்டெப்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷனல் பிளானிங் வியா ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் நல்லா எது எந்தெந்த இதுக்கு எந்தெந்த ஸ்டெப்ஸ் நல்லா தெரியணும் சரிங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங்கை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஸ்டெப்ஸ் இது அதாவது நீட் அசஸ்மெண்ட் ஃபீஸிபிலிட்டி ரிப்போர்ட்டு ஆர்கிடெக்ட் ப்ரீஃப் அதுக்கப்புறம் இந்த ரிக்வஸ்ட் ஃபார் ப்ரப்போசல் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபார் ஆஃப் கன்சல்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் பேஸ்ட் ஆன் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் என்னெல்லாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஓனர்ஷிப் பேஸ் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் அதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட் பப்ளிக் வந்து கவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட்டோட இன்னொரு வந்து நான் கவர்மெண்ட் சரிங்களா அதனால் உங்களுக்கு இப்போ ஆப்ஷனில் கவர்மெண்ட் நான் கவர்மெண்ட் அப்படி கூட கேட்டாலும் ஒன்று தான் அதேமாதிரி பப்ளிக் ப்ரைவேட் அப்படி கேட்டாலும் ஒரே ஆப்ஷன் தான் சரிங்களா அப்புறம் நான் கவர்மெண்ட் ஃபர்தர் கிளாஸிஃபைட் வந்து கமர்ஷியல் அண்ட் நான் ப்ராஃபிட் நான் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபர்தர் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் அண்டு நான் ப்ராஃபிட் சரிங்களா நான் கவர்மெண்ட்னா ப்ரைவேட் ப்ரைவேட் வந்து எப்படி இப்படி கூட கேட்பாங்க நான் கவர்மெண்ட் போல் ப்ரைவேட் ஃபர்தர் கிளாஸிஃபைட் இன்ட்டு கமர்ஷியல் அண்டு நான் ப்ராஃபிட் இப்படி கூட கேட்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த டோட்டலாக சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எடுக்கிறேன் போன வீடியோ அதுக்கு முந்தின வீடியோ டோட்டலாக த்ரீ வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் யூனிட் ஒன் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட்டுக்கு இந்த மூணு வீடியோ நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் இந்த மூணு வீடியோ பார்த்துட்டு நான் ப்ரொவைட் பண்ணுற நோட்ஸ் நீங்கள் பா படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் வந்து எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஈஸியாக எழுதலாம் நம்ம நான் ப்ரொவைட் பண்ணுற நோட்ஸை நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி என்ன ப்ரொசீஜர் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் தான் இந்த வீடியோ நான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம் இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப